Good evening, viewers. 8 p.m. Time for the news on By My Studio Clock. Our top stories, the budget analysis for the Ministry of Public Health has been made known. Top of the agenda has been the universal health coverage. Minister of Health Boss Manauda Malashi raised concern for sensitization in major cities like Yawunde and Douala. Olivia Mbuziko will keep us updated from Yawunde in this newscast. Plus, time to be on the alert for Smart bar owners at the Mfundi neighborhood. This newscast breaks down sanctions that go as far as closing some alcohol consumption sports who work contrary to the law. This has resulted to a head on meeting with administrative authorities to keep bar owners in check. And in sports, Team Cameroon is flying the colors of the country high as 12 medals are already in their keeping at the ongoing Islamic Games, with of which officially close. On the 18th of August 2022, this newscast brings to you updates from Turkey. Hello viewers, thanks once more for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We open this newscast in health in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir, Joséphine Binzi. Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. Le ministre de la Santé publique a procédé au lancement ce jour même à Yaoundé de l'atelier de révision et d'ajustement du cadre de dépenses à moyen terme du ministère dont il a la charge pour le triennal. 2023-2025. Principale recommandation de Manaouda Malachi pour ses travaux fait preuve d'engagement et de rigueur dans l'élaboration du document qui servira en outre de rampe pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Thierry Honda et Olivier Bouzicu à Yaoundé. Pour la préparation du budget du ministère de la Santé publique, il est question au cours des travaux de procéder à la priorisation des activités successibles d'être retenues dans le cadrage budgétaire final à l'aune de la mise en route de la phase pilote de la couverture santé universelle. Les défis sont énormes et les attentes grandes. Toutes les, tous les efforts que le ministère de la Santé publique est en train de déployer aujourd'hui vont dans ce sens. Parce que notre priorité numéro un, vous devez le savoir, c'est euh, l'amorce n'est-ce pas, de cette phase à pilote de, 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 de la couverture de santé universelle. À côté de cela, nous lancerons euh, dès le mois prochain la, la, la petite phase euh, pilote également du, du projet SAMU. Peut-être d'abord, ça sera à Yaoundé et Douala. Après, nous rentrerons dans euh, certaines autres villes comme Bafoussam, comme Boya, comme Garboa. Au terme des échanges sur la révision et l'ajustement du cadre de dépenses à moyen terme, les experts commis devront en faire un outil de bonne qualité assorti des éléments de mesure de la performance des programmes, actions et activités pour le TRINA 2023-2025, mais aussi le réajustement des cadres stratégiques Conformément aux conclusions issues du comité interministériel des programmes CIEP 2022, tout en veillant sur la cohérence de l'évolution des cibles des indicateurs avec la programmation triennale des ressources. C'est pour cela que le docteur Manaouda Malachi, en ouvrant les travaux, a exhorté les experts de son département ministériel ainsi que les sectoriels associés à faire preuve d'engagement et de rigueur dans l'élaboration de cet important document. Following the head of state president's BS three-year observatory plan for youth, the Minister of Youth and Civic Education, Mununa Futsu, has today presided over a steering committee meeting to help stakeholders master various tools for the National Youth Observatory Plan. Let's have his reaction in the following excerpt. different administrations because they need, first of all, to give right information uh, and data in uh, the platform of the National Youth Observatory and also ask uh, for some inquiries and requests uh, to the platform to give them right information to help them take right decision in favor of uh, young people or promote uh, uh, new policies or project and program responding to the aspiration of young people. So uh, this is the job to be done by the steering members, uh, the, the members of the steering committee in their respective administration and 
Within those administrations, I call upon the uh, local authorities, the decentralized local authorities, which uh, the, our council, our region, that should really use this uh, tool of the National Youth Observatory for the implementation of their local development policies. Because this uh, National Youth Observatory will give them real data, the aspiration of young people, so that they should give uh, right responses at the local uh, level. And uh, for young people themselves, I think it's important. And let's talk youth and back to school. Ahead of the 2022-2023 academic year, some parents met in the streets of Douala today say the present economic situation in Cameroon does not permit them to prepare for a smooth school year. Let's have their reactions in this excerpt or in this report by Catherine Kony. With few weeks left for the resumption of the new academic year 2022-2023, some parents in the city of Douala review they are not ready for the back to school. No, no, no. I am not ready because things are hard. I don't know where to start from, neither do I know where to stop. I can't say I am prepared for the back to school. To be honest, I don't even know if there will be any back to school in my house, so I am still thinking. With the present economic crisis plaguing the country, I am not ready. Things are difficult. I am a welder and I am not ready for the back to school because with the price inflation in the market, I keep losing business deals. The present economic crisis in the country, the sea, is causing an untold story. I think my children will only resume in October. I can register them now, then pay their fees later. I don't have the financial stability for now to pay my kids' school fees. I am yet to buy things for my kids because things are difficult. The crisis and the COVID-19 has affected business activities in Cameroon. Some schools across the national territory are expected to resume in September 2022. Retour à Yaoundé, où les tenanciers de débit de boisson du département du Fundi sont désormais prévenus. Des sanctions allant jusqu'à la fermeture simple sont prévues par le préfet de ce département contre ceux qui, à l'avenir, ne respecteront plus la loi. C'est ce qui ressort en substance de la réunion qui s'est tenue ce jour au cercle municipal. La réunion présidée par Emmanuel Mariel Digden. Entre autres, les autorités administratives présentes et les principaux responsables euh, des syndicats du de début de boisson euh, de Yaoundé. La problématique, la nuisance urbaine. Suivez plutôt. Face aux tenanciers du début de boisson de la capitale, le préfet Djumfundi a frappé le point sur la table. La récréation est terminée. Principale recommandation des échanges, le respect impératif de la réglementation en matière de débit de boisson. Les heures de fermeture doivent être respectées. Et on doit également respecter le voisinage. Les bruits, nuisances sonores, de jour comme de nuit, les tapages et autres, le respect des moindres mesures d'hygiène et de salubrité. Nous avons des débits de boissons qui manquent même de toilettes, au point où les clients se soulagent dans la nature. Ceux qui doivent évoluer jusqu'à 6 heures, ce qu'on appelle généralement les boîtes de nuit, doivent obtenir l'autorisation du ministère du tourisme. Les mesures sécuritaires ne sont pas épargnées. Vous avez des établissements qui n'ont pas d'issue de secours et il peut arriver des incidents à l'intérieur. Imaginez-vous qu'on ait un incendie dans une boîte de nuit et suivez mon regard. Donc nous voulons donc que la mise en œuvre de, de ce que nous avons arrêté ici soit effective à partir de ce soir. Les propriétaires des débits de boissons sont en alerte. Avec toutes nos doléances que nous avons demandées, il en ressort que M. le préfet a dit non. Et tout ce que moi je peux dire à mes collègues barman ce soir, c'est juste de respecter la réglementation. Pour ceux qui peuvent fermer, qui ferment à minuit, qui ferment à minuit. 
des équipes d'inspection seront déployées sur le terrain et des sanctions allant jusqu'à la fermeture définitive sont prévues contre les débits de boissons qui ne respecteront pas la réglementation en vigueur. Following sanctions about to be meted on some bar owners, according to the law, let's listen to Roger Tapang, uh, Roger Tapa, president of the National Syndicate for Alcohol Consumption in Cameroon, who may or may not share the same point of view as administrative authorities. Uh, 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 so about the, 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 the bar owners, but the problem is that I think that. Uh, uh, the, the administration want only to, uh, to, 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 to penalize the people who have uh, the, bar, the bar owners. We think it, it will be better to uh, uh, make education sensibilization before uh, uh, penalize the person who not uh, respect the, the law. Yes, not, well, yes we, are, we, we are here to sensibilize, to, uh, uh, to, to, to give education to our members, to, be, to respect the law. But the point is that before respecting the law, the administration have the, 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 have the, 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 the right to uh, inform, to sensibilize, to uh, educate its people before using the, uh, uh, the, the penalty. That's the problem. Uh, we, are, we are ready to respect, but every, uh, 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 every person has to respect the law, even uh, the administration. But now this is not uh, the case. Décret du président de la République signé le 9 août 2022 et fixant les modalités d'exercice de la police municipale, les automobilistes de la ville de Douala estiment qu'il n'est pas encore respecté. Quelques-uns rencontrés ce 17 août 2022 dans les rues de la capitale économique du Cameroun reviennent sur certaines altercations qu'ils ont récemment eues avec les agents de la commune ou de la police municipale. Inès Pangrand, Guy Bédemang. L'arrivée du décret du chef de l'État fixant les modalités d'exercice de la police municipale n'a rien changé aux habitudes de ces personnels des municipalités. Au niveau de, des deux plages, la rue de bon, euh, Machet Sacre, il n'en manque pas là-bas. Ils sont toujours là-bas. Ils ne font qu'à les gens là où il ne faut pas. Pour le moment, il n'y a, a toujours aucun changement. Parce qu'ils continuent toujours à, à demander ce qu'ils demandaient. Et... Même si tu as le choisible, là, tu ne veux pas échapper. Donc, je ne sais pas. Ils ça, pas non, pour, pour, selon moi, ils n'ont pas changé. Parce que tout, tout à l'heure, ils m'ont encore stoppé là-bas à Bendoximbi. Les automobilistes rencontrés ce jour dans les rues de Douala estiment que ces agents ne connaissent pas réellement leur mission. Tu as le droit à demander l'impôt libératoire. Même la vie n'a même pas le droit. Même l'assurance n'a même pas le droit. Il... Il n'a que le droit à demander l'impôt libératoire. Mais il te demande le ticket. Je me demande si le ticket se vend à la mairie. Beaucoup ne sont même pas là pour demander le permis de conduire, ou bien quels que soient les impôts, ou bien quoi, l'assurance et tout ça. Ce qui les intéresse, c'est plus beaucoup l'argent. Quand il te prend, il vient te violenter, il vient te prendre comme si tu étais un agresseur. Il te prend seulement, il ne t'explique rien, ce qu'il veut, c'est l'argent. Le décret signé le 9 août dernier par le chef de l'État précise que les agents de la police municipale ne peuvent faire ni usage de la force ni exercer une contrainte sur les populations. Ils doivent être reconnaissables avec leur uniforme de couleur violette et exercent leur mission entre 6h et 18h. Toujours dans la capitale économique, plus de 250 jeunes participent à un séminaire de renforcement des capacités de volontaires à la mairie de Douala Premier. La formation théorique de deux jours et ensuite pratique de deux semaines rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet UNESCO Heritage for Sustainable Cities. Inès Pangan, Julie Pont. Le projet, c'est UNESCO Heritage for Sustainable City. Il a l'ambition de promouvoir la durabilité des villes. Dans la mairie de Douala Premier, cela passe par un séminaire de renforcement de capacité de volontaires. Vous trouverez des petits moyens pour poursuivre votre scolarité. Et ça compte que vous soyez performant à l'école parce que c'est cette formation qui fera de vous demain et après demain, ce sont les dirigeants de notre pays. Et aussi de moments d'apprentissage pratique. À un certain moment, 
il faudra le faire pour même Mais comme on n'avait jamais eu un stade où on peut s'arrêter le cours, où on peut rentrer de l'école, où on peut placer des documents, vous serez vite dans la vie. Le stage qu'on vous accorde aujourd'hui, quel que soit le secteur où vous serez affecté, ce sera un apprentissage dans la vie. Subdivisé en deux vagues de 250 personnes, ces jeunes recevront le 31 août 2022, fin de la période de stage, un encouragement. Ce 17 et 18 août, ils sont formés sur les thèmes de la prise de conscience des problèmes de développement local de la commune d'arrondissement de Douala Premier, le réarmement moral sur les valeurs de la République du Cameroun et la présentation du projet mené par l'UNESCO. And let's talk, uh, we remain with the Douala Urban Council. As a United Bank for Africa, UBA has granted a loan worth 7 billion CFA francs to the Douala Urban Council. The funds are meant to acquire the necessary equipment for road construction and rehabilitation works. Only Ladonet and Jules Paul on that beat. 7 billion CFA francs is a loan signed to the Douala City Council by the United Bank for Africa. These funds will be used for the acquisition of machineries and other public works equipment, so as to construct roads and carry out other developmental activities in the economic capital, Douala. The state of our roads are in a deplorable state due to the fact that the road control lacks sufficient tools so the small potholes which he rightly mentioned. These chalk holes later turn out to be rots and it's inevitable because when we don't have the finance to fix them when it's small, it will definitely enlarge itself. These are the funds we are acquiring. If you want roads to last long, we need to intervene as early as possible when it starts degrading. If you intervene degrade. The loan, which is the second of its kind, brings the council's debt to over 10.2 billion CFA francs, as the first worth 3.2 billion has been signed on March 4, 2021. The first part is, in terms of this financing, was to pay off compensation to those that are affected. You know, when the infrastructure will be done. The second part we are doing is to acquire the assets that will be used to execute this road uh, construction and maintenance projects. And, of course, after that, you can then go into the execution and uh, acquisition of material to help you execute on the roads and stuff like that. So there's full and proper control uh, for this particular phase, uh, which is entirely for acquisition of equipment uh, for this road maintenance and road construction. And the money should go direct to all the suppliers. This project will commence immediately after these materials are bought. Si on tient compte the delay, Dans la livraison des équipements et la mise en place if we are to take into consideration deadline for the equipment's delivery and the implementation of certain actions, I think we should wait for the end of the rainy season, that is by October, to see the first works. It won't be any faster because a lot has to be done for the meantime. We have signed this loan agreement and from here uh, we will launch the call for specialized suppliers là, and you all know how long this can take pour le pour la sélection des de fournisseurs de matériel soit lancé et vous tous connaissez la longueur des procédures d'appel d'offres the loan agreement has been signed on wednesday august 17 2022 a campaign to restore the African identity and culture is currently taking place. The presentation of projects and the phonics to find its form in us in the restitution, rehabilitation and reparation has taken place today in Douala. Catherine Kone tells us more. In order to restore the custom, tradition and culture for African, a contemporary act has embarked on a project, the phonics, to find its form on restitution, rehabilitation and reparation. The most important thing that brings us today is um, to ask ourselves what part do we play in this whole discourse on restitution and how can we do it in a way that it is not left in the hands of the Western institutions alone, but that we could also play a role in this, you know. What is our own position 
in this. The question is, if they send back our spiritual beings, our cultural uh, bearings, um, our cultural artifacts, what do we do with them? Do we still have value for them? You know, in a context where, you know, at the time when some of these things were taken away, they were said, we we're worshipping false gods. But how can we actually reconcile the multiplicity of religions that exist? He adds that the teaching and restoring of the true African society and values can be possible through recognition of acts. You see, the colonial mentality actually makes us doubt if we can take care of things that we actually made. Why shouldn't we be able to take care of them? You know, some of these beings, before they were abducted from the African continent, they had lived here for over 800 years and more. Okay? So it was it, things that were taken care of for such a long time, you know, within spaces, ritual spaces, within cultural spaces, within society, and we took care of them. Why shouldn't we be able to take care of them now? But I bear with you, I agree with you that there's a lot we've lost in the past 100 years or 200 years. So that's why we have to think about the restitution of knowledge and our values. So yes, it's an important question. Who will take care of them? You and I will take care of them. The society. It's not something to say that the... After a year working on this project, the members of the Contemporary Act today decided to reflect on the different cultures, these courses around restitutions. Avec nos confrères de la Voix de l'Amérique, dans la mouture qui suit, nous parlerons de la demande de libération de Abdou Karim Ali ici au Cameroun. Ce militant a été incarcéré depuis le 11 août dernier. À l'étranger en Tunisie, la justice militaire condamne un journaliste à trois mois de prison ferme pour atteinte à l'armée, selon son avocat Samir Ben Amor. Au 42e sommet de la SADEC, une dizaine de chefs d'État sont en République démocratique du Congo du 17 au 18 au courant. C'est donc à Kinshasa que les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe siègent. Ces assises succèdent à la conférence des ministres des pays membres pour des travaux préparatoires. À l'issue du sommet, Étienne Tisekedi, président de la RDC, prendra la tête de cette institution. Nos confrères de VOI. Kinshasa accueille le 42e sommet de la Communauté de Développement d'Afrique Australe, SADEC, du 17 au 18 août. Une dizaine de chefs d'État ont fait le déplacement dans la capitale de la République démocratique du Congo, dont le président va prendre les commandes de l'organisation. Au Cameroun, Human Rights Watch a demandé mercredi la libération d'Abdul Karim Ali, un militant pacifiste anglophone emprisonné depuis le 11 août dans des conditions déplorables sans qu'aucun chef d'accusation officiel n'ait été retenu contre lui, selon un communiqué de l'ONG de défense des droits de l'homme. En Tunisie, un journaliste opposé à la politique du président Kaïs Saïd a été condamné à trois mois de prison ferme pour atteinte à l'armée, a indiqué son avocat. Le journaliste a affirmé à Al Jazeera que l'armée aurait informé la puissante centrale syndicale UGTT de son refus face à la demande du président d'intervenir avant une grève générale. En Égypte, Tarek Amer, le gouverneur de la Banque centrale égyptienne, a démissionné mercredi, a rapporté la presse d'État dans un pays où l'inflation est aujourd'hui de 15% et la hausse des prix des denrées alimentaires atteint jusqu'à 66%. And in sport, we talk the ongoing Islamic Solidarity Games in Turkey. The uh, team Cameroon now has 12 medals in her keeping, and the games end on the 18th of August 2022. Two in the gold category, as well as five silver and five bronze. Only Ladonet profiles team Cameroon in Turkey. Cameroon breaks her record to win 12 medals at the ongoing Islamic Solidarity Games in Konya, Turkey. Two gold medals, five in silver, and bronze respectively in 13 sporting disciplines. Team Cameroon has been raising the bar high on several occasions, with their over 100 athletes present in this edition of the Games. Team captain Eseme Alubwede Emmanuel, who had it rough in Birmingham, 
is the author of Cameroon's first gold in Turkey. The runner excelled in the 200 meters athletics, breaking a record of 20.65 seconds ahead of second place Kyle Gru from Trinidad and Tobago and Japanese Yamashita Jun with 20.77. The second gold for Team Cameroon came from Gael Mbosi in the women's 76 kilogram heavyweight category, a reward which opened doors for another made of bronze. As for the first silver wears, the volleyball Lions earned one on day seven of the games with swimmer Milanese Nora Elizabeth shining in the women's 100 meter freestyle swing. The bronze is attributed to the handball lionesses, Nora Mone Atim, Linda Angunu, just to name a few. The fifth edition of the Islamic and Solidarity Games closes on Thursday, August 18, 2022. Cameroon went to Cunha with a 165-man delegation, 120 of them athletes, participating in 13 sporting disciplines and 45 sports instructors. And that was how we saw it on tonight's primetime Balingon newscast tonight. Thanks for watching. Good night and see you tomorrow. Good night to you, Dipita. Bonsoir, Josephine Binzi. Madame, Monsieur, fin du journal. Bonsoir, à demain. Soyez aussi heureux que cela est possible.